Heute reparieren wir eine typische abgegriffene Stelle im Fahrzeug. Es geht um den Türgriff an der Fahrerseite. Passend zum Workshop im Lederzentrum haben wir gleich einen perfekten Kandidaten, um dir mal zu zeigen, wie wir dabei vorgehen. Wir versuchen jetzt in nächster Zeit immer mal wieder ein paar typische Stellen rauszusuchen. Heute haben wir uns einen typischen Fall hier angelacht sozusagen. Es geht um den Türgriff an der Fahrerseite, da wo man immer wieder anfasst und sich dementsprechend auch die Farbe schnell löst. Das wollen wir heute mal nacharbeiten, die Struktur wiederherstellen und am besten so gut es geht aussehen lassen wie neu. Wir zeigen dir erstmal, wie es jetzt aussieht und dann starten wir gleich durch. Ja, und hier sehen wir die Stelle auch schon. Da ist nicht nur Farbe runter, sondern auch eine ganze Menge Struktur weg. Das passiert mit der Zeit, gerade ähm, in den Bereichen, wo man mit dem Handfett die Lederfarbe durchsetzt. Ähm, deswegen als allererstes werden wir die Stelle reinigen. Das tue ich hier mit dem Colorlock Lederreiniger Stark und der Reinigungsbürste. Damit arbeite ich einfach den ganzen Bereich einmal ab, um anhaftende Verschmutzungen und ähm, Fette zu lösen und sie dann im nächsten Schritt abzuwischen. Der Lederreiniger stark ist rückfettend. Das wollen wir gerade bei der späteren Lackierung nicht. Deswegen gehe ich mit dem Lederreinigungsbenzin drüber, um einfach nochmal das Fett auch vom Lederreiniger stark dann zu lösen und eine perfekt vorbereitete Oberfläche zu haben. Als nächstes werde ich die Narbe abnehmen, bedeutet ich nehme hier diese Prägekartusche, da ist ein Silikon drin, ein zweikomponentiges, das gebe ich dann auf eine Stelle, wo die Narbe noch intakt ist, also die Struktur des Leders, trage das dort auf, dann wird dieses durchsichtige, diese durchsichtige Folie da drüber gelegt, ein wenig glatt gestrichen und das Ganze zur Unterstützung der Aushärtung mit einem Heißluftföhn ein bisschen erwärmt. Der Heißluftföhn ist ein ganz essentielles Tool, was man bei der Lederreparatur die ganze Zeit eigentlich und immer wieder benötigt. Deswegen lohnt sich das da was Gutes zu kaufen, wo man vielleicht auch die Temperatur einstellen kann. So, jetzt sehen wir hier, dass das wunderbar funktioniert hat. Die Struktur des Leders haben wir jetzt in diesem Silikonkissen und können damit später die Struktur an der Stelle, wo sie fehlt, nachprägen. Um die Soft-Touch-Flächen zu schützen, klebe ich diese eben kurz ab weil ich jetzt nämlich mit dem Lederschleifpad rangehe, um die Lackschicht zu glätten, die an der Stelle der Beschädigung schon etwas rau ist. Das Lederschleifpad hat den Vorteil, das ist ein 400er Korn, aber das Ganze ist halt auf Schaumstoff geklebt. So arbeitet es in der Struktur und trägt nicht nur die, ähm, nicht nur die Berge ab, sondern arbeitet auch in die Täler rein. Auch wieder hier. Zum Schutz der Naht klebe ich die auch ab. Jetzt gehe ich mit dem GLD-Lösungsmittel ran. Das GLD oder die GLD-Lösung löst die oberste Lackschicht leicht an oder auch stark an, je nachdem, wie lange man das da drauf herumreibt. Was ich mir davon erhoffe, ist nochmal eine feinere Glättung der Oberfläche und auch eine Aktivierung der vorhandenen Farbschicht. Dadurch, dass ich sie leicht anlöse, fängt sie wieder leicht an zu kleben und äh, nimmt das Material, was ich jetzt drauf gebe, vielleicht ein bisschen besser an. Jetzt kommt die Plastic Paste zum Einsatz. Das ist eine Spachtelmasse, die gummiartig aushärtet, allerdings nur mit Hitze. Deswegen wird jetzt die, das, das Prägepad, das ich vorher angefertigt habe, richtig heiß gemacht. Dafür ziehe ich den Föhn auf 500 Grad, glaube ich. Gehe da drauf, bis äh, das Silikonpad schon anfängt zu qualmen und äh, anfängt auszugrauen und dann wird mit viel Druck die Narbe wieder eingeprägt in die Plastic Paste quasi. Das heißt, ich drücke da wirklich so eine halbe Minute, 40 Sekunden mit viel Druck drauf, um da richtig Power reinzugeben, damit sich die Hitze im Material verteilt und dafür sorgt, dass die Plastic Paste wirklich aushärtet. Jetzt sieht man hier auf dem Pad auch schon so ein bisschen Ablagerungen, die kann man einfach den Föhn noch ein bisschen heißer machen und dann auch mit wegbrennen und dann arbeitet man sich hier Stück für Stück weiter. Ich hätte natürlich jetzt auch ein großes Stück mehr abformen können mit dem Silikon, habe ich aber aufgrund der Biegung nicht gemacht, weil ich es dann nicht unbedingt schaffe, gleichmäßig den Druck aufzubringen. Deswegen gehe ich so Stück für Stück lang, mache das zwei, drei Mal, gucke mir das Ergebnis an und arbeite mich dann so von vorne nach hinten durch. Die Plastic Paste kann man nicht schleifen, wie man das vielleicht von der, vom Universalspachtel aus dem Autobereich kennt. Aber man kann sie ein bisschen glätten und zwar auch wieder mit dem GLD hier in Form von einem Stift. Und damit glätte ich einfach nur die kleinen Überstände und Kanten, die beim Prägen einfach entstanden sind, um die abzutragen und dann eine schönere Rampe herzustellen. 
Als nächstes brauchen wir natürlich die Farbe im passenden Ton. Dafür habe ich den Farbscanner zur Hand genommen, um auf jeden Fall schon mal einen Richtwert zu haben. Habe mich aber dazu entschieden, nur die Farben zu nehmen und ein ungefähres Mischungsverhältnis, was der Scanner anzeigt und äh, nicht mit der Waage nachzuwiegen, weil das für mich als erfahrener Farbmischer ein bisschen zu langwierig ist, aber es ist auf jeden Fall ein super Tool, um noch schneller ans Ziel zu kommen. Jetzt wird fleißig und säuberlich eingeklebt, da wir natürlich die angrenzenden Bauteile nicht mit lackieren wollen, bin ich da sehr gründlich. Im Anschluss wird die ganze Fläche dann nochmal mit Lösungsmittelreiniger entfettet. Der ist einfach als Vorbereitung für die Lackierung gedacht, ähm, ist auf Alkoholbasis, deswegen föhne ich den auch noch kurz trocken und dann geht es auch schon mit der Grundierung los. Die Grundierung wird in ein bis zwei ganz dünnen Schichten aufgetragen und dazwischen immer wieder trocken geföhnt. Jetzt kommt die Farbe ins Spiel, die bringe ich auch mit der Airbrush Pistole auf. Da ist auch wieder entscheidend, dass man halt in mehreren dünnen Schichten arbeitet und nicht eine dicke aufträgt. Ähm, sondern wirklich versucht, auch dreidimensional von allen Seiten ans Leder ranzukommen und die Farbe aufzutragen, da wir ja mit einer strukturierten Oberfläche arbeiten und wir natürlich einen gleichen Farbauftrag oder einen möglichst gleichen Farbauftrag ähm, auf der gesamten Struktur haben wollen. Deswegen verdrehe ich mich hier und wechsle auch mal die Hand, um wirklich alle Ecken und Kanten irgendwie zu erreichen und auch möglichst aus allen Richtungen die Struktur benetzt zu haben mit Farbe. Nach dem Farbauftrag kommt der Klarlack drauf. Der Klarlack steuert hier in diesem Farbsystem auch den Mattgrad. Bedeutet, hier kann man steuern, wie glänzend oder wie matt die Farbe dann an sich ist. Der Klarlack oder Topcoat schützt auch den Klarlack und dient quasi als äußerste Schicht, die Reibung abfängt und chemieresistent ist. Jetzt fällt mir auf, dass da noch ähm, ein, zwei kleine Kanten zum Vorschein kamen, die man jetzt erst nach dem Lackieren auch so richtig gesehen hat. Das glätte ich ein wenig mit dem Lederschleifpad und arbeite dann nochmal mit dem GLD-Stift hinterher. Einfach um die Rampe nochmal feiner auszuarbeiten, gehe ich da nochmal ran. Dabei geht auch wieder Farbe mit runter, beziehungsweise man verreibt die Farbe auch mit da drauf, ähm, die teilweise auch als Füllmaterial denn dabei dient. Das trockne ich wieder mit dem Föhn und dann wird wieder neu Decklack, also Farbe, aufgetragen. Ganz zum Schluss tragen wir noch die Lederversiegelung auf. Die wird wirklich nur in einer Bahn ganz dünn aufgesprüht und gibt nochmal zusätzlichen Schutz vor Abrieb und äh, gibt auch Chemieresistenz. Ja, dann können wir das Klebeband entfernen. Die Fläche sollte, bevor sie mit fettigen Fingern oder sowas angepackt wird, äh, die nächsten paar Stunden durchtrocknen, gerne im Warmen. Und dann ist das Leder wieder belastbar und sieht fast aus, als wäre da nie was gewesen. Viel Spaß beim Nachmachen.